கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே நாங்க வந்து போன வாரத்துல கால கணக்கு பத்தி நாங்க என்ன பண்ணோம் நாங்க படிச்சோம் இல்லைங்களா அதனால நீங்க எல்லாம் வீடியோ பாத்தீங்களா யூடியூப்ல போட்டதோ ஓகே அப்படின்னா ஒருத்தர் பாக்கல குட் ஓகே சரி ஓகே அப்போ பிடிஎஃப் அனுப்பினேன் நோட்ஸ் ஏதாவது படிச்சிங்களா சரி அது கூட பாக்கல வேறு அஞ்சு பக்கம் படிச்சாங்க சரி ஓகே சரி ஓகே பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரதம இல்லை அட்லீஸ்ட் போன வாரம் எடுத்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுங்களா ஆ புரிஞ்சுட்டு நோட்ஸ் அது நான் எழுத நோட்ஸ் நான் சரி ஓகே அது போதும் நீங்க அதெல்லாம் கவனிக்கணும் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நீங்க சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சா எனக்கு அதுதான் போதும் சரி இப்ப சப்ஜெக்ட்ல என்ன பார்த்தா யாராவது சொல்ல முடியுமா காலக்கணக்கில் என்ன பார்த்தோம் நாங்க போன வாரம் நம்ம இதுவரையிலே அந்த கணக்கு நால் கணக்கு இதுவரைக்கும் எவ்வளவு ஆச்சரியம் கரெக்டா அந்த இதுக்க பார்த்தோம் குட் பிரதர் சரி அப்போ நாங்க எங்க நின்று எங்க ஒர்க்கும் போன வாரம் கணக்கு பார்த்தோம் ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண நாள் இல்ல எங்க ஒர்க்கு பார்த்தோம் இயேசு பிறப்பு வரைக்கும் எட்டு பாகமாக பிரிச்சு பார்த்தாத ஒன்னு ஆதாம் டூ ஜலப்பொருளாய் முதையுது அதற்கு கால வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இயர்ஸ் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் வெரி குட் வெரி குட் சரி ஃபுளோரஸ்டர் ரெண்டாவது பாகம் உங்களுக்கு எதாவது கேப்டன் இருக்குதுங்களா சார் ரெண்டாவது பாகம் எந்த பாகம் வந்துட்டு நோவா இருந்து ஜலப்பிள்ளையத்திலே எங்க ஒர்க் ஸ்டார் அதான் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஓகே சித்தார்த் பிரதர் உங்களுக்கு தெரியுமா எதனா தேர்ட் பார்ட் எகிப்துல கொடுக்கப்பட்ட நாய பிராமணம் பஸ்கா வெரி குட் சார் வெரி குட் எது எவ்வளவு எவ்வளவு வருஷங்கள் நானூத்தி முப்பது வெரி குட் வெரி குட் ஓகே சரி நாய பிராமணத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு பீரியட் ஆஃப் ஜட்ஜ் நீங்க சொல்ல முடியுமா வெரி குட் கேட் பிரதர் என்ன சொல்லுங்க பிரதர் 450 இயர்ஸ் என்ன <laughs> <laughs> Uh, judges uh, kings 450 years very good judges mattum da 450 years okay la seri a judges ka parama ena vanchu brother raja kalam raja kalam raja kalam odiya kanak evlo 513 very good seri ange ninde and kure saaja odiya modalavadu varsham illingla and or kattale kudupa paathinga and raja kalam ka kanak parama and israel jangal and bhoomi paala irkapatta illingla adu evlo varshangal Very good. 70 years. And 70 years. Uh, what are you doing? What are you doing? If you look at the Israel, you can see the king of Israel. What are you doing? You can see the king of Israel. No, no. The king of Israel can see the king of Israel. You 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 can see the king of Israel. அப்போ அந்த பாபிலோன் சிறையில் இருந்து விடுதலை கொடுத்து இஸ்ரேல் மக்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க நீங்க போயிட்டு எருசலமுக்கு போயிட்டு திரும்பி உங்களுடைய தேவன ஆலையை கட்டுங்கன்னு சொல்ற பாத்தீங்களா அந்த கட்டளை எப்ப கொடுத்தாரு அந்த வருஷம் கணக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ராஜாவுடைய பேர் என்ன சொல்லுங்க கோரேஸ் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஏடி வேற கோட் ஐநூறு முப்பத்தி ஆறு ஏடி அப்படி என்றால் அங்கே கிபி ஒன்று வருஷம் வரைக்கும் ஐநூறு முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் சரி டோட்டல் கணக்கு பார்த்தா எவ்வளவு வந்துச்சு ஆதாம் இருந்தே கிபி ஒன்னு வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷங்கள் வந்துச்சு டோட்டல் ஆகிய நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷம் இப்ப உள்ள காலத்தை சேர்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது வருஷம் வெரி குட் 
இல்லைங்களா சரி சூப்பர் வெரி குட் அப்படின்றால் நீங்க கணக்கு நல்லா போட்டுருக்கீங்க வெரி குட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்னைக்கு ஒருக்கும் பார்த்தா ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இதுல நமக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு ஏசு கொஸ்டின் ரெண்டாவது ஒரு கேடைய கணக்கு என்ன பண்ணிருக்கா இல்ல வந்திருக்குதா எப்படி வந்துச்சு யார யார சொல்ல முடியுமா யார சொல்றீங்க பாக்கலாம் இது பிளஸ் இது இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் காலம் அவருடைய ஆட்சி ஆஹ் இந்த ஒரு கணக்கில் பார்த்தா இந்த ஒரு கணக்கு நடிப்பில் பார்த்தா ஆறு ஆயிரம் வருஷம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எப்போ எண்ட் ஆயிடுச்சோ அப்பத்திலிருந்தே கிறிஸ்துவின் என்னங்கோ அரசாழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இல்லைங்களா சோ கிரைஸ்ட் ரெண்டாவது வந்தது எப்போனாக்கா அவர் எப்போ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரோ அந்த வருஷத்துல என்னாச்சு இப்போ ரெண்டாவது வந்து ஆயிரம் வருஷம் பூலோகத்துல ஆளுகை செலுத்திக்க என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா அப்போ அந்த வருஷத்தின் கணக்கு யாரா போட்டீங்களா எதுனா ஆறாயிரம் வருஷம் எப்போ முடிக்க போறதுன்ட்டு யாரா கணக்கு போட்டீங்களா வருதுங்களா <laughs> இது கணக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க பாருங்க அதை பத்தி என்ன டீடைல் ஆகிய வசனத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா திருமண பிரதர் ஓகேங்களா சரி ஓகே யாரோ நீங்க கணக்கு பாக்குறீங்களா டியூஸ்டே நம்ம பாக்கலாம் சரி இப்போ இனிக்குடிய சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம் வரலாம் இல்லைங்களா சோ இன்னிக்குடிய சப்ஜெக்டும் இது காலத்தின் அடிப்படையில தான் இருக்கும் ஆனா முக்கியமான ஒரு ரெண்டு என்னங்கோ ஒரு திருக்கோள்கள் இல்லைங்களா காலத்தின் என்னங்கோ தீர்க்க தர்சனத்தை ஓபன் பண்றதுக்கே வேதத்துல கொடுத்திருக்க ரெண்டு திருவுகளை பத்தி என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறோம் இல்லைங்களா ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு நமக்கு எங்க கொடுத்திருக்காருக்கா தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒரு திருவுகோல் இது வச்சுட்டு இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து முதலாவரிகே எப்போ வருவார் இன்னிட்டு எந்த தீர்க்கதர்சனம் கொடுத்திருக்கார் எந்த தீர்க்கதர்சனத்தின் அடிப்படையில நாங்க என்ன பண்ணலாம் இது கடுப்பிடிக்கலான்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு நாங்க பாக்கலாம் இல்லைங்களா அதை பார்க்கும் போதும் ஏசு கிறிஸ்து முதலாவரிகே அவர் எப்போ வருவார் என்று பைபிளை கொடுத்திருக்காருனாக்கா ஆமா அது கொடுத்திருக்காரு எங்க கொடுத்திருக்கா தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்காரு சரி இந்த தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் இந்த தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற விஷயங்களை நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா சோ தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல தானியல் தேவன் இடத்துல ஜிப பண்ணி சில விஷயங்களை கேட்கிறார் எதுக்கு கேக்குறதுனாக்கா தானியல் எட்டாவது அதிகாரத்துல ஒரு தர்சனத்தை என்ன பண்ற தேவன் இப்போ தானியலுக்கு எங்க காண்பிக்க போறார் இல்லைங்களா அந்த ஒரு தர்சனத்தை அவரு காட்டிருக்கிறதுனால என்னங்கோ இப்போ வந்து என்னங்கோ அந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல அந்த சில கேள்விகள் கேட்கிறார் இல்லைங்களா சார் எட்டாவது அதிகாரத்துல என்னதான் தேவன் காமிச்சார் அப்படின்னாக்கா அந்த எட்டாவது அதிகாரத்துல நீங்க பார்க்கும் போதும் அந்த ஒரு எட்டாவது அதிகாரத்துல என்னங்கோ அங்க வந்து ஒரு விஷன் ஒரு தர்சனத்தை காமிக்கிறார் இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாள் இல்லைங்களா அந்த தர்சனத்தை காமிக்கும் போது சில விஷயங்கள் சொல்றாரு என்ன விஷயங்கள் சொல்றாரு படிக்கல இப்போ தானியல் எட்டாவது அதிகாரம் அங்க வந்து என்னங்க அதுல முக்கியமாக பதினோரா வசனம் வாசிக்கும் தானியல் எயிட் வர்ஸ் லெவன் அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தமும் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கி நீக் நீக்கிற்று அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் தள்ளப்படும் பாத்தீங்களா பரிசுத்த ஸ்தலம் தள்ளப்பட்டுச்சு அன்றாட பலி எடுத்துட்டார் என்ட்டு என்ன படங்கோ பாடாருக்கு அருவறுப்பு பத்தி நீங்க ஒரு வார்த்தை எங்க சொல்றார் இல்லைங்களா அது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுமன்னு சொல்றார் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாக்கா இது எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அது பதினாலாம் வசனத்துல கொடுத்திருக்காரு 
நோக்கி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ரா பகல் செல்லும் வரைக்கும் இருக்கும் பின்பு பின்பு பரிசுத சிலம் என்னங்க சுத்திக்கு வைக்கப்படும் சொல்றாரு அப்படி என்றால் இந்த ஒரு இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு நாள் வரைக்கும் இது அப்படியே சொல்லும் அந்த ஆலயத்தை அசுத்த பண்ற விஷயத்தில இங்க சொல்றார் அன்றாட போல நீக்கி இது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சொல்றா இல்லீங்களா இப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் எனக்கா நம்ம கண நம்ம கணக்குல போத்தா என்னங்க ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இல்லைங்களா ஆறு வருஷத்தை பத்தி என்னங்கோ இப்ப பேசுறாரு சரி இதுக்கும் தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருக்குதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எனக்கா எனக்கு போன வரை படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாவா செஞ்சிருக்கிறதுனால எழுபத்து வருஷங்கள் எங்க அனுப்பியிருக்கார் தேவனவர சிறைக்கு அனுப்பியிருக்கார் இல்லைங்களா அப்போ எழுபத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த எரேமியா மூலியமாக பேசியிருக்கிற தீர்க்க தசத்தின் அடிப்படையிலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன வருதோ விடுதலே வரணும் திரும்பி எருசலம்க்கு போயிட்டு ஆலயத்தை கட்டணும் இல்லைங்களா இந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் எல்லா யூதர்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரா ஆனா சடங்க வந்து தேவன் இந்த எட்டாவது அதிகாரத்துல தானியலுக்கு இந்த தரிசனத்தை காமிக்கும் போது தானியல் என்ன நினைச்சாருனாக்கா இஸ்ரேல் செஞ்ச ஒரு பாவத்துக்கு எழுபத்து வருஷங்கள் மட்டுமே கிடையாது இன்னும் அடிஷனலாகி இதுக்கு கூட்டி இன்னும் ஆறு வருஷங்கள் என்ன பண்றாரு இப்போ தண்டனை கொடுக்க போகிறான்ட்டு இந்த ஒரு தரிசனத்தை தவறாக என்ன பண்றாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே என்னங்கோ ரொம்ப என்னங்க ஒரு துக்கத்தோடு கண்ணீரோடு தேவன் இடத்துல ஜப பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ற பாருங்க இதுதான் தானியல் ஒன்பத்தாவது அதிகாரம் எதுக்கு ஜப பண்றார் எட்டாவது அதிகாரத்துல இருக்கிற தரிசனத்தை தவறாக புரிஞ்சு இன்னும் அடிஷனலாக எழுபத்து வருஷத்தை தாண்டி இன்னும் ஆறு வருஷங்கள் தண்டனை கொடுப்பா என்று நினைச்சிட்டு என்ன பண்ற தெரியுங்களா என்னங்கோ இப்போ அந்த சாம்பல் என்னங்க போட்டு ஜப பண்றாரு என்ன ஜப பண்றார் இப்ப படிங்க தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து அஞ்சாவது வசனம் வரைக்கும் படிங்க புதுரா தானியலாகிய நான் எருசிலோமின் பால் கடிப்புகள் நிறைவே நிறைவேற்றி தீர எழுபது வருஷமும் செல்லுமே என்று கர்த்தர் எரோமியா திருக்க தரிசியோட சொல்லி வருஷங்களின் தொகையை புஸ்தகத்தினால் அறிந்து கொண்டேன் அறிந்து கொண்டேன் பாத்தீங்களா எரேமிய புஸ்தகத்துல எழுபத்தி வருஷம் அறிந்து கொண்டேன் அப்புறமா நான் உபவாசம் பண்ணி இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாக ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என் தேவனாக கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை உபவாசம் பண்ணி இது ஜப பண்றனாக்கா ஐயோ தேவனே எழுபத்தி வருஷங்கள் முடிஞ்சு விடுதலை கொடுங்களே ஆஹ் இன்னும் எதுக்காக நீங்க இன்னும் ஆறு வருஷம் தண்டனை கொடுப்பீங்கன்னு தேவன் இடத்துல என்னங்க உபவாச பண்ணி ஜிப பண்றா பாருங்க என்ன ஜிப பண்ற அப்படிங்க அப்படியே ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து பாவ அறிக்கை செய்யறாரு ஏ பாவத்தை செஞ்சிட்டோமே நாங்கெல்லாம் பாவி ஆயிட்டோமே மன்னிச்சிடுங்க அப்புறமா ஆண்டவரே உண்மையில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்குற மகத்தத்துவம் பயங்கரமான தேவனே தங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரம அக்கிரம அக்கிரமாயிருந்து துர்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய நியாயங்களை நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் பாத்தீங்களா அதனாலே இவ்வளவுலாம் தண்டனைகள் வந்துச்சுன்னு இந்த அறிக்கை பண்ணி தேவத்துல கன்ஃபஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணி இருக்கும் போது தேவன் என்ன பண்றா தெரியுங்களா பரலோகத்தை கிபிரியல் நின்றாரு அவர் என்ன அப்படியே வேகமாக வந்து தானியலுக்கு கிளாரிபிகேஷன் கொடுப்பார் என்ன கிளாரிபிகேஷன் கொடுப்பாரோ இப்ப படிங்க அதே அதிகாரத்துல இருபத்தாவது வசனம் இருபத்தோ இருபத்தி ஒன் அங்கே இருந்தே இருபத்தி மூணாவது வருஷம் வரைக்கும் படிங்க போதுரா இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவரின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவத்து பருவத் பருவத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் அப்ப என்ன அப்படி நான் ஜபம் பண்ணிகையில் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷனாகிய கரி காயிரி காயிரி காபி காபிரியல் வேகமாய் பறந்து வந்து அந்தி அந்தி பலையின் நேரமாகிய வேலையிலே என்னை தொட்டான் பாத்தீங்களா எப்படி வந்தாரா வேகமா வந்தாரா 
கபிரியல் தூத்தன் வேகமாக வருவாரா இல்லைங்களா ரொம்ப ஃபாஸ்டாக வருவாரோ பிறந்த பத்தில் வந்து என்னங்க அந்த பதி நிறத்துல தானியல் கிட்ட பேசுறாரு என்ன பேசுறாரு இப்போ படிங்க எனக்கு தெளிவு தெளிவுண்டாக்கி என்னோடு பேசி தானியலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்படி இப்பொழுது புறப்பட்டு வந்தேன் பாத்தீங்களா எதுக்காக வந்திருக்கார் இப்போ அறிவே கொடுக்கறதுக்காக இப்போதான் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ வந்திருக்கிற நோக்கம் என்னன்னாக்கா தானியல் வந்துட்டு எட்டாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிற தரிசனத்தை தவறாக என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கிறார் அந்த ஒரு தர்சனத்தின் கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் யார் வராது இப்போ கபிரியல் வருவார் அந்த சொல்ற பாருங்க இப்போ இந்த தர்சனத்தின் ரியல் மீனிங் நீங்க கொடுப்பார் பாருங்க அப்படிங்க அப்படி ஆ நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆகையால் நீ வேண்டிக் கொள்கிற வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கி தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நான் அதை அறிவித்து வந்தேன் அறிவிக்க வந்தேன் இப்போது சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் பாத்தீங்களா கவனித்து கேள் தரிசனத்தை அறிந்து கொள்ள சொல்ல எந்த தரிசனம் எட்டாவது அதிகாரத்துல தரிசனத்தை காமிச்சிருக்கார் பாத்தீங்களா அந்த தரிசனத்தை கிளியரா என்ன பண்ணுங்க இப்போ இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க சொல்றாரு இப்ப சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஈறுதலை தவிர்க்குவதற்கும் பாவங்களை தொலைத்ததற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுவதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறக்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முந்திக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தமானவரை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரி பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் எழுபது வாரங்கள் செலுத்தும்படி குறிக்க குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாத்தீங்களா எழுபோ எழுபத்து வாரங்கள் குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கோம் சொல்றாரு அப்படின்றால் என்ன சொல்றேன்க்கா பாருங்கப்பா நீங்க எட்டாவது அதிகாரத்துல ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு நாள்கள் இந்த தரிசனத்தை பார்த்தீங்களே அப்படி என்றால் முன்னூத்தி இருபத்தி வாரங்களை பத்தி நீங்க தரிசனத்தை பார்த்தீங்களே இது எல்லா நாட்களும் உங்களுக்கு சல்தாதோ நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்கோ அதனால இதுல எழுபத்து வாரங்கள் மொத்தம் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ உங்களுடைய ஜனங்களுக்கு உங்களுடைய நாட்களுக்கு இஸ்ரேலுக்கு யூதர்களுக்கு இவ்வளவு மொத்தம் தான் தேவன் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கான்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு மீதியா நீங்க வருஷத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சொல்றாரு எழுபத்தி வருஷங்களுக்கு கிடையாது எழுபத்தி வாரங்கள் சொல்றாரு அப்படி என்றால் இந்த எழுபத்தி வாரத்துல என்னென்ன நடக்கணுமோ அந்த ஒரு ப்ராஃபசி தான் நீங்க ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வருஷத்துல இருந்து இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்துக்கும் நம்ம கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா அந்த கொஞ்சம் எழுபத்தி வாரத்துல என்ன ஆகணும்னு நாக்கா என்ன கொடுத்திருக்காங்கக்கா பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கும் இல்லைங்களா அப்புறமா என்னங்க அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கும் இல்லைங்களா அப்ப பாவத்தை என்னங்க ஒரு ரீகன்சைல் பண்றதுக்கும் இல்லைங்களா நித்திய ஒரு என்னங்க நீதி ஸ்தாபனை பண்றதுக்கும் இல்லைங்களா அப்புறமா தர்சனத்தையும் தீர்க்க தர்சனத்தையும் முதிரை போடுறதுக்கும் இல்லைங்களா பரிசுத்தமானது அபிஷேக பண்றதுக்கோ உங்களுடைய ஜனக்கோ உங்களுடைய பரிசுத நகரத்துக்கோ எழுபத்து வாரங்கள் குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கோம் நீங்க தேவன் சொல்ற அப்படி என்றால் இந்த செவன்டி வீக்ஸ் ப்ராஃபசி இல்லைங்களா யூதர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது மொத்தம் தான் மீதியானதோ யூதர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது அதனால இந்த எழுபத்து வாரம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எப்போ எண்ட் ஆயிடுச்சு இது எங்க கொடுத்திருக்கார் இதே அதிகாரத்துல ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வருஷத்துல கொடுத்திருக்கார் படிங்க முதல் இருபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் உம் இப்போது நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஆஹ் இப்போ நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எரிசிலுமை திரும்ப எடுத்துட்டு கட்டுவதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவதும் முதல் பிரபுவாகிய மேசியா கிருபை மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அவைகளில் வீதிகளிலும் அலங்க படிங்க படிங்க பரவாயில்ல படிங்க சரி வேற யாரும் படிப்பீங்களா புலரஷ்ட படிப்பீங்களா இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எரிசிலைமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவதற்கு முன் முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அவைகளின் இது என்ன பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சொல்றேன்னாக்கா என்னங்கோ இங்க வந்து அந்த எருசலம் கட்டுற ஒரு கட்டளை 
புறப்பட்ட நாளிலிருந்தே பிரபு ஆகிரா மெஸ்ஸியா வர வரைக்கும் எவ்வளோ ஒரு நாள்கள் செல்லுமன்னு சொல்லிட்டனாக்கா அறுபத்தி ரெண்டு நார நினைங்க வாரங்கள் செல்லும் தினப்படைக்க நமக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா சொன்னாலே பிரபுவா இருக்கிற மேசியா வர வரைக்கும் சொல்லிட்டாரு பாருங்க இங்க காமிக்கலாம் இல்லைங்களா ஏழு வாரங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்கள் செல்லும் எங்க வர வரைக்கும் பிரபுவா இருக்கிற மேசியா வர வரைக்கும் சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இந்த பிரபுவா இருக்கிற மேசியா யார் யாரு இந்த மெஸ்ஸியானாக்கா யாரு வெரி குட் வெரி குட் இயேசு கிறிஸ்து கரெக்ட் சரி இப்ப இயேசு கிறிஸ்து எப்போ மசியானார் பொறுக்கும் போதே மசியாவா இயேசு கிறிஸ்து பொறுக்கும் போதே மசியாவா இல்ல எப்ப மசியானார் எப்ப தெரியுங்களா எப்போ ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாரோ அப்பதான் என்னங்கோ அவர் மசியானார் ஏனென்றால் மசியா என்ற வார்த்தைக்கு அபிஷேக பண்ணப்பட்டவர் இல்லைங்களா அப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கு தேவன் எப்போதும் அபிஷேக பண்ணாரனாக்கா ஒரு ஞானஸ்தானத்துல தான் சில வசனங்கள் படிக்கலாம் யோவான் ஒன்னாவது அதிகாரம் நாப்பத்தி ஒன்னாம் வசனம் உம் யோவான் ஒன்னு நாப்பத்தி அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனை கண்டு மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான் எருசல திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதுக்கான கட்டளை வலுப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அவைகளின் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் ஆனாலும் இடுக்கப்பட காலங்களில் இப்படி ஆகும் பாத்தீங்களா அப்ப அந்த சுவர்கள் இல்லைங்களா அந்த வீதிகள் எப்படிதான் கட்டுறாருக்கா இடுக்குமான ஒரு காலங்கள்ல கடுப்பாரா இல்லைங்களா அப்போ எருசுலேம் திரும்பி கட்டுறதை பத்தி கட்டளை கொடுக்கும் போதோ இங்க வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சொல்றாங்கக்கா பயங்கரமான ஒரு ட்ரபிள் டைம்ல இங்க கட்டுறாரா அந்த ஒரு காலத்துல என்னங்க இந்த எழுபத்தி வாரங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்லிட்டாரா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அப்படியே இருபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அங்கே இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அப்படியே நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க சார் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு சங்கரிக்கப்படுவார் <laughs> 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 நகரத்தையும் பஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜல பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவு யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது பலியும் காட்சியும் ஒளி பண்ணுவார் பாத்தீங்களா இப்போ ஒரு கிளு கொடுப்பா பாருங்க மசியா அந்த கடைசி வாரத்துல சங்கரிக்கப்படுவார் எப்போ சங்கரிக்கப்படுவார்னாக்கா இங்க ஒரு குழு கொடுப்பாக்கா அவரு வாரம் பாதி சென்ற போது என்ன பண்றதா பலியையும் அப்புறமா என்னங்க இதே நீக்கப்படுவார் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வாரத்தின் நடுவே இல்லைங்களா வாரத்தின் நடுவேனாக்கா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ்ல தான் என்னங்க இங்க சங்கரிக்கப்படுவார் இல்லைங்களா அந்த அன்றாட அந்த பலி என்ன பண்ணா நீக்க பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டாரா இல்லைங்களா எப்படி என்றால் இப்ப இயேசு சில யாருக்காக மறைச்சாருனாக்கா என்ன பண்ணிருக்காரா நமக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்காரா மறைச்சிருக்காரா நமக்காக அல்ல இல்லைங்களா நம்முடைய பாவங்களை எடுக்கிறதுக்கு தான் என்னங்க இயேசு கிறிஸ்துவ சில வேலையை மறைச்சிருக்காரு இல்லைங்களா அதுல அந்த ஒரு வாரம் வரைக்கும் 
அநேக ஜிம்ல இடத்துல என்ன பண்றா இந்த உடம்புக்கு விருத்தி பண்ணுவாரா ஆனா வாரம் என்னங்க பாதி சென்ற போதும் அவர் சங்கரிக்கப்படுவாரு சொல்றாரு சரி இப்ப இயேசு குசு நீங்க நீங்க யோசித்து பண்ணிருக்கலாம் என்ன பதில் இது வாரம் வாரம் சொல்றீங்களே இயேசு குசு அப்படின்ற பூலோகத்துல ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் இருந்தாரா ஒரே ஒரு வாரமா இருந்தாரா இல்லையே இல்லைங்களா இதுதான் முக்கியமான க்ளூ இல்லைங்களா பாருங்க இப்போ இந்த ஒரு வாரத்துல என்னெல்லாம் நடத்தும் இதுதான் இருபத்தி நாலாம் வருஷத்துல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அன்றாட வழி எனக்கு அந்த பலிய நீக்கி இல்லைங்க நித்திய ஒரு எனக்கு நீத்திய ஸ்தாபிக்க பண்ணி ஆஹ் பாவத்தை நிவர்த்தி செஞ்சு இல்லைங்களா அக்கிரமத்தை எடுத்து அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை தரிசனத்தை முதிரை போட்டு எனக்கு பரிசுத்தமானது என்ன பண்ண அபிஷேகம் பண்ணு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்களா இப்ப இயேசு கிருஷ்ணன் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் தேஸ் ஆயிருந்தாரனாக்கா இல்லே இல்லைங்களா இப்ப இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதோ ஆனாக்கா நாங்க என்ன பண்ணா இது தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனத்தின் ஒரு பாஷை தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலியமாக என்ன பண்ணுவோம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீர்க்க தரிசனிக்கு தீர்க்க தரிசிக்கு ஒரு நாளனாக்கா எவ்வளவு வருஷம் இயேசு கிறிஸ்துக்கே ஒரு நாளாக்க ஆயிரம் வருஷம் ஓகேங்களா பிதாவாகிய தேவனுக்கே ஒரு நாளனாக்கா ஏழு ஆயிரம் வருஷம் அப்படியே தீர்க்க தரிசிக்கு ஒரு நாளனாக்கா எவ்வளவு வருஷம் தெரியுங்களா வெரி குட் ஒரு வருஷம் அது எங்க கொடுத்திருக்கார் எசைக்கல் நானாவது அதிகாரம் ஆறாம் வருஷத்தை கொடுத்திருக்கீங்க நீ இவைகளை நிறைவேற்றிய பின்பு மறுபடி உன் வளப்பக்கமாய் ஒருக்கழித்து யூத வம்சதாரி அக்கிரமத்தை நாற்பது நாள் வரைக்கும் சுமக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வருஷத்தை ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பதிலாக ஒரு ஒரு நாள் கட்டளை இருக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நடக்க ஒரு வருஷம் தீர்க்க தரிசிக்க இல்லைங்களா நாப்பத்தி நாள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்படி சாஞ்சி கொண்டு நீங்க படுத்துக்கோன்னு சொல்லும் போது ஒரு நாள் நடக்கா இசைஞ்சங்களுக்கே ஒரு வருஷத்தின் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாரு அப்படி என்றால் இங்க எழுபத்தி வாரங்கள் சொல்லும் போதோ அது லிட்டரலான வாரமே கிடையாது இது நாளுக்கு என்ன பண்ணோம் கன்வெர்ட் பண்ணி அண்ணன் நாளும் வருஷத்தின் கணக்கு என்ன பண்ணோம் இப்ப பாக்குறோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன மீனிங் அனக்கா எழுபத்தி வாரங்கள் அனக்கா ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் இருக்கும் அப்படி என்றால் எழுபத்தி வாரங்களுக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தோ என்னங்கோ நாள்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ தீர்க்க திசைக்கு ஒரு நாள் அனக்கா எவ்வளவு வருஷம் ஒரு நாள் ஒரு வருஷம் வெரி குட் ஒரு நாள் அனக்கா ஒரு வருஷம் அப்படி என்றால் நானூத்தி தொண்ணூத்தி நாள்களானக்கா நானூத்தி தொண்ணூத்தி வருஷங்களாயிடுச்சு கிடக்கும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஒரு நானூத்தி தொண்ணூத்தி வருஷத்துல அறுபத்தொன்பத்து வாரத்துக்கு அப்புறமா அப்படி என்றால் நானூத்தி எண்பத்தி மூணு நாளுக்கு அப்புறமா அப்படி என்றால் நானூத்தி எண்பத்தி மூணு வருஷங்களுக்கு அப்புறமா மசியா வருவார் ஏசு குசு முதலாவரிகள் எப்ப வருவார் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நமக்கு வருஷத்தின் கணக்கு சூப்பரா கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த கணக்கு இப்ப வருஷத்தின் அடிப்படையில பாக்கலாம் பாருங்க என்ன சொல்லிட்டார் என்னங்கோ எருசுலேம் திரும்பி கட்ட உறவுக்கும் இல்லைங்களா கட்டுறதுக்கு கட்டளை கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அங்கேலேந்து மிஸ்ஸியா உறவு வரைக்கும் அப்படின்னால இயேசு குசு ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற வரைக்கும் நானூத்தி எண்பத்தி மூணு வருஷங்கள் செல்லும் சொல்லிட்டார் இதுக்கப்புறமா ஒரு வாரம் அவர் என்ன பண்றது தெரியுங்களா அநேகர் கூட உடம்புடிக்க செஞ்சு கொள்வாரா ஆனா வார பாதி சென்ற போதும் அவரோ மறிக்கிறார் பலிய நீக்கி அவரோ மறிக்கிறார் பாவத்தை நிவர்த்தி செய்கிறார் ஆனா தனக்காக மறிக்கிறது இல்லையே ஜனங்களுக்காக மறிக்கிறார் சொல்றாரு அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து அந்த மசியா ஆயிட்டுக்கு அப்புறமா பூலோகத்துல எவ்வளோ வருஷம் இருந்து சில்வேல மறித்தாரனாக்கா என்னங்கோ அதுதான் வாரத்தின் பாதி வாரத்தின் பாதி சென்ற போது ஒரு வாரத்துல ஏழு நாள் எனக்கா பாதி எனக்கா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் எனக்கா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதனாலே ஏசு கிறிஸ்து பூலோகத்துல எவ்வளவு வருஷங்கள் தான் ஊழலை செஞ்சாரனாக்கா இதுதான் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இது இங்கதான் ரெக்கார்டு இருக்க தவிர பைபிள் எந்த அதிகாரத்திலும் புது ஏற்பாட்டுல எங்க கூட ரெக்கார்டு இல்லை அதனால ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளவு நாள்கள் இந்த பூலோகத்துல எவ்வளவு வருஷங்கள் மினிஸ்ட்ரி செஞ்சாரனாக்கா எவ்வளவு வருஷங்கள்லாம் கட்டளை கொடுக்கிற நாள் இல்லைங்களா 
இந்த எருசலேமுக்கு கட்டளை கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு கட்டளைகள் கொடுத்தார் ஒன்னு வந்துட்டு எஸ்ரா காலத்துல கட்டளை கொடுத்தார் ஆனா எஸ்ரா காலத்துல இது வசனம் எழுதுக்கோங்க படிக்கிறது வேண்டாம் டைம் ரொம்ப கம்மி இருக்கிறதுனால எஸ்ரா ஒன்னாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்துல மூணாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க படிச்சா அங்கே கொடுத்திருக்க கட்டளைய வந்து அப்புறமா ஏழாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இந்த இருபத்தி மூணாம் வசனத்துக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு கட்டளை எருசுலேம் கட்டுறதுக்கே கிடையாது அங்கே கொடுத்திருக்க கட்டளை என்ன தெரியுங்களா ஆலயத்தே டெக்கரேட் பண்றதுக்கே ஆலயத்தே நாஸ்தம் பண்ணார் பாத்தீங்களா அந்த ஆலயத்தை பியூட்டிஃபுல்லாக இது பண்றது தான் கொடுத்திருக்க கட்டளை தான் எஸ்ரா காலத்துல கொடுத்தாரு ஆனா எருசுலேம் கட்டுறதுக்கே கட்டளை எப்ப கொடுத்தாருனாக்கா நெகமியா காலத்துல தான் கொடுத்தாரு நெகமியா ஒன்றாவது அதிகாரத்துல வரும் வீட்டுல இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு இது ஃப்ரீல இருக்கும் நீங்க படிக்கும் இல்லைங்களா எல்லாம் படிப்பீங்களா தயவு செஞ்சு படிங்கோ இல்லைங்களா ஒன்றாவது அதிகாரத்துல நெகமியா தேவ இடத்துல ஜபம் பண்றார் இல்லைங்களா தேவனே நம்முடைய என்னங்க நகரம் ஆஹ் பாலா இருக்கு விழுந்திருக்கோ அதுக்கு என்ன இல்ல சுவர் இல்லை அப்படி இருக்கும் நான் எப்படி சமாதானம் இருக்க முடியாது தேவனத்தை ஜபம் பண்ணி இருப்பாரா ஜபம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் அவர் ராஜா முன்னாடி போறார் இல்லைங்களா இப்ப நெகமியா எந்த வேலையை செஞ்சு நின்றார் யாருக்கோ தெரியுங்களா இந்த மாதிரி ஆள் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கும் ராஜா முன்னாடி சோகமாக இந்த ராஜா கிணறு டவுட் வந்துடும் இவன் தான் என்ன நமக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கானே நேற்று இவங்க சாவடிச்சுட்டார் கஷ்டம் அதனால அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நெஹமியா அன்னைக்கு ரொம்ப மேஜர் ஆகிருந்தார் அந்த வசனத்தை படிக்கல படிக்க இப்போ நெஹமியா ரெண்டாவது அதிகம் நாம ஒன்னா வசனத்துல மூணாவது வசனம் வாசிங்க சித்தார் புதர் உங்களுடைய ஹெட்போன்ல ரொம்ப மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கோ என்ன உனக்கு வியாதி இல்லையா இது மனதின் துக்கமோ ஒளிய வேறொன் என்ன சொல்றாரு என் பிதாக்களின் கல்லறை இருக்கும் ஸ்தலமாகிய நகரம் பாலானதும் அதன் வாசல் பக்தினியால் சுத்தரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கும் போது நான் துக்கம் போது இராதிருப்பது எப்படி என்றார் எப்படி என்றால் எப்படி எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் துக்கத்துல இல்லாத எப்படி இருக்க முடியும் ராஜா என் கேட்கிறார் இல்லைங்களா அந்த நேரத்துல தேவனத்தில் ஜிப்ப பண்ற பாருங்க போர்த்து வருஷ் அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து நீ கேட்கின்ற காரியம் என்ன என்றார் நகரத்தின்ப்பாரு <laughs> பன்னிரெண்டு வருஷம் என்னங்க ஒரு லீவ் கொடுக்குறாரு என்னங்க வித் சேலரி வருஷம் லீவ் பிப்டி டூ சாரி டுவெல் இயர்ஸ் பிப்டி டூ டேஸ்ல அந்த சுவர் கட்டுறாரு எவ்வளவு பயங்கரமா கட்டுறாருனாக்கா ஒரு கையில கத்தி வச்சுட்டு இன்னொரு கையில வேலை செஞ்சுன்னு கட்டுறாரு ஏன்றால் அவ்வளவு ஒரு என்னங்க ஒரு ஜனங்களா ஒரு பாதிப்பு இருந்தது இல்லைங்களா இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்க வீட்டுல ஃப்ரீ இருக்கும் போது நெகமி ஆறாவது அதிகாரத்துல நாலாவது அதிகாரத்துல வரும் நீங்க தயவு செஞ்சு படிங்க இல்லைங்களா சரி இப்போ பாயிண்ட் வந்துட்டா அப்படி என்றால் இங்கதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சரி 
இந்த ஒரு ராஜா கட்டளை கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா எருசலம் கட்டுறதுக்கு அந்த வருஷத்தின் ஆரம்பம் எப்போ அனக்க பார்த்தா அது நானூத்தி ஐம்பத்து நாள் நானூத்தி ஐம்பத்தி நாள் என்னங்க கிமோ என்னங்க கிமோ இப்ப நாங்க இருக்க கிபி இல்லைங்களா கிமோ கிறிஸ்துக்கு முன் போர் பிப்டி போர் பிசி அப்படி என்றால் என்னக்கா மீனிங் என்னக்கா இந்த பிரபுவாயிரா மேசியா வர வரைக்கும் என்னங்க நானூத்தி எண்பத்தி மூணு வருஷம் இல்லைங்களா இதுல நானூத்தி ஐம்பது நாலு வருஷங்கள் என்ன பண்ணும் கழிக்கணும் மைனஸ் பண்ணும் போர் எயிட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ல போர் பிப்டி போர் பிசி மைனஸ் பண்ணா இயேசு கிறிஸ்து எப்போதான் பேப்டிசம் எடுத்தாருன்னு நமக்கு என்னங்க கணக்கு வரும் இல்லைங்களா அந்த அந்த கணக்கு எடுத்தா இயேசு கிறிஸ்து எப்போதான் பேப்டிசம் எடுத்தாருனாக்கா என்னங்க ட்வெண்ட்டி நைன் ஏடி இல்லைங்களா என்னங்க இயேசு கிறிஸ்து எப்போ எடுத்தா பேப்டிசமா பாருங்க <laughs> 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 அந்த ட்வெண்ட்டி நைன் ஏடிக்கு அப்புறமா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இயேசு கிறிஸ்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணி என்ன பண்ணா சில்வேல மறித்தார் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணா எப்படி வருதுனாக்கா தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரும் அப்படி என்றால் தேர்ட்டி த்ரீ ஏடி தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூணு கீப்பில தான் இயேசு கிறிஸ்து சில்வேல என்ன பண்ணார் இப்போ இப்போ மறித்தார் அவர் மறிக்கும் போதும் அவருக்கு எவ்வளோ ஏஜ் எனக்கு பார்த்தா என்னங்க ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சரி இப்போ அந்த வாரத்துல என்னென்ன செய்யணும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த எல்லா என்னங்க ப்ராமிஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் ப்ராஃபசி ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் என்ன ப்ராஃபசி இருபத்தி நாலாம் வசனம் இப்ப படிங்க இப் தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் படிச்சுட்டு வாங்க பாக்கலாம் ஆஹ் டேனியல் செவன் சாரி நைன் டுவெண்டி ஃபோர் டேனியல் நைன் டுவெண்டி ஃபோர் தம்முடைய ஜீவத்தை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கறதுனாலே இந்த மீறுதல் என்ன பண்ணாரப்பா தவிக்கிறதுக்கே பாவங்களே என்ன பண்றது நம்முடைய பலி மூலியமாக இதை செஞ்சார் இல்லைங்களா அப்புறம் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு கூட என்ன பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பலி மூலியமாக செஞ்சார் இவ்வளவு வசந்த நீங்க எடுத்துக்கோங்க தானியல் ஒன்பதாவது அறிக்கிறாம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு தானியல் ஏழாவது அறிக்கிறாம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இப்ரேயர் பத்தாவது அறிக்கிறாம் பதினாலாம் வசனம் நமக்கு பிரதான ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரே தரம் என்ன பண்ணிருக்கார் தம்முடைய ஜீவ பலியா கொடுத்து நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் சுத்திக்கிறதுக்கு பண்ணிருக்கார் இல்லைங்களா வசனம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரே வாட்டி ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணார் தம்முடைய பலி மூலியமாக இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணார் அப்புறமா ஆஹ் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் பாத்தீங்களா நித்திய நீதி அங்கே வரைக்கும் இஸ்ரேல நீதி ஆனா டெம்பரரி நீதி பலி கொடுத்தா நிதி வரும் பலி இல்லைனாக்கா நீதி இல்லை பாவத்தை சரி கட்டுறதுக்கு பலி கொடுத்துருக்கோம் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரா பர்மனென்டாக நீதி கொண்டு வந்தார் திரும்பி திரும்பி வாரந்தோறும் தினந்தோறும் பலி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தேவையில்லை ஏசு கிறிஸ்து ஒரே பலி மூலியமாக இதெல்லாம் முடிச்சு போட்டார் அப்புறமா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்களா முத்திரை போடுறதுக்கும் ஏசு கிறிஸ்து சில்வேல மறிச்சதுனாலே தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தை எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்ஃபில் ஆகும் கேரண்டி எது கேரண்டி கிரைஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் கொடுத்திருக்காரு அதனால கண்டிப்பா தேவனுடைய திட்டத்துல இதெல்லாம் நிறைவேறோம் என்னிட்டு பக்கா கேரண்டி அப்புறமா நெக்ஸ்ட் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் பாத்தீங்களா மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரானாக்கா சபே சபைக்கு பெண்டி காஷ்ட நாள் என்ன பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்து அபிஷேக பண்ணார் இதெல்லாம் பண்றதுக்கும் எழுபத்தி வாரங்கள் யூதர்களுக்கு பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் சொல்லும் போது அதனாலே தேவன் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்து புலக்கு அனுப்பும் போதோ யூதர்னை விட்டு இயேசு கிறிஸ்து எங்கே ஊழியம் செய்யலே எதுக்கு செய்யலே தீர்க்கதர்சனத்தை கொடுத்திருக்காங்க எழுபத்தி வாரங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் ஃபிக்ஸோ அதனால நீங்க அந்த எழுபத்தி வாரம் கம்ப்ளீட் ஆகிற போறக்கோ 
எங்க போறதுக்கு பர்மிஷனே இல்லை அதனாலே சிஸ்டர்கள் அனுப்பு போதும் எழுபத்தா அங்கே அனுப்புறா பார்த்தீங்களா ரெண்டு ரெண்டு அங்கே எங்க அனுப்புறா நீங்க புரோஜத்துக்கு இடத்துல போகாதீங்கன்னு சொல்றாரு எதுக்கே தேவன் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரோ நீ தயவு செஞ்சு போகாதீங்க சொல்றாரு அதனாலே இதுதான் அவருக்கு பிக்ஸ்டு டைம் ஆனா இந்த எழுபத்து வாரங்களுக்கு அப்புறமா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் புற ஜாத்திக்கு சூசிச்ச போயிடுச்சு இல்லைங்களா அந்த முதலாவது சூசிச்ச போச்சு பாத்தீங்களா அந்த புற ஜாத்தி அந்த நபர் யாரோ ஒரு பேர் என்ன கொர்னோலிக்க நீங்க வசத்துல நீங்க படிச்சு பாருங்க கரெக்டாக ஏசு குசு சில்வேல மறுத்தி அப்படி என்றால் பென்டிகாஸ்ட் நாள் இருந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அப்படி என்றால் முப்பத்தி ஆறு கிபியிலே தான் அவர் சுவிசேஷன் அவர் போயிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனாலே இப்படி தேவடியம் என்னங்க தீர்க்க திசை என்னங்க பக்கா கம்ப்ளீட்டாக நிறைவேறிச்சு ஏசு குசு முதலா வரிகே இல்லைங்களா சரி இப்போ ஏசு குசு எப்போ பிறந்தார் அது கல்குலேட் பண்ணலாமா இது வச்சுட்டு என்ன ஆமா ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இப்போ என்னங்க ஏசு குசு எந்த ஒரு கீப்பிலே பிறந்தாருனாக்கா எல்லாம் என்ன ஒன்று ஒன்று கீப்பிலே ஏசு குசு பிறந்தார் இல்லைங்களா இல்ல ஏசு குசு ஒன்று கீப்பில பொறுக்கல என்னங்க நீங்க சிம்பிள் கல்குலேஷன் எடுக்கும் இல்லைங்களா இப்போ ஏசு குசு சாகும் போதும் என்னங்க ஆஹ் எந்த வருஷத்துல அவர் ஜானஸ்தானம் எடுத்தாருனாக்கா இருபத்தி ஒன்பத்தி ஏடிலேன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா டுவெண்டி நைன் ஏடி அப்போ ஏசு குசுக்கு எவ்வளவு வயசோ டுவெண்டி நைன் இப்போ டுவெண்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோ பிறந்தாரு <laughs> மாசத்துல <laughs> 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 மரிச்சாரோ அங்கே இருந்தே ஆறு மாசம் பின்னாடி வந்தா எந்த மாசத்துல பொருந்திருக்காங்க எனக்கு வருஷக்கான <laughs> 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 33 மறித்தது ஏப்ரல் இல்ல ஆறு மாசம் பின்னாடி போல என்னங்க மார்ச் ஒரு மாசம் ரெண்டாவது மாசம் பிப்ரவரி அப்ப மூணாவது மாசம் நாலாவது மாசம் டிசம்பர் உங்களால கிறிஸ்துமஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்ப கிறிஸ்துமஸ் எல்லாம் பைபிள் இருக்குதா நீங்க ஆசிரியர் போகிறீங்க அப்போ அஞ்சாவது மாசம் என்னங்க அப்ப ஆறாவது மாசம்னாக்கா எப்ப வர தெரியுங்களா ஏறக்குறைய அக்டோபர் செப்டம்பர் எண்ட் இல்லனாக்கா அக்டோபர் பிகினிங் தான் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணிருக்காரோ பூலகத்துல பொருந்திருக்காரு எல்லாம் நமக்கு கிறிஸ்தவர்களை தெரியாது இன்னைக்கு போயிட்டு என்ன பண்றதுங்களா கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்ன பண்றாருப்பா செலிப்ரேஷன் பண்றாரு ஆக்சுவலி தெரியுங்களா உங்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை யாருடைய பண்டிகை தெரியுங்களா உம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ரோம் என்னங்கோ ஒரு 
ஒரு டயானிசஸ் என்னங்க ஒரு தேவனிந்தார அந்த டயானிசஸ் உடைய மகன் என்னங்க அவரு சூரியன் சூரியனுடைய மகன் அந்த ஒரு மகன் தேவனுடைய மகன் அவர் தான் இன்சிட்டு இருந்தார் சூரியன் தான் தேவன் அவருடைய மகன் அவர் பிறந்த நாள் டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபிப்த் அன்னைக்கு அவர் கொண்டாடிட்டு இருந்தார் இவர் எல்லாம் கிறிஸ்தவர மாறிட்டார் பாத்தீங்களா கர்மட் ஆயிட்டார் பாத்தீங்களா அப்போ அந்த ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாரு குமாரன் தேவனுடைய குமாரன் கிறிஸ்தவன் அந்த நாள் என்ன பண்ணுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஃபிட் பண்ணிட்டாரா எங்க இருக்க பைபிள் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ பண்றதோ சாண்டா கிளாஸ் பண்றதோ இல்லைங்க அந்த பெல்லு கில் எல்லாம் போடுறது பைபிள் இருக்குதா இதெல்லாம் அருவறுப்போ நட்சத்திரங்களை பாக்குறதோ இதுல பைபிள் இருக்குதா எங்க இருக்கா இதை பத்தி நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா கட்டுக்கலாம் எடுத்துருக்குமா இல்லையா உங்களுக்கு ஆஹ் இல்லைங்களா இப்போ இதெல்லாம் பண்ணா இதெல்லாம் தேவன் போ என்னங்க தேவன் சுத்தமாக அருவறுப்பு அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோழர்கள் பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்து எப்பதான் பிறந்திருக்காங்கனாக்கா ஒரு பிசி அக்டோபர் மாசத்துல அப்படி என்றால் டூ பிசின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா இப்ப நாங்க என்னங்க நீங்க எந்த வருஷத்துல பிறந்தீங்கன்னு சொல்லும் போதோ நான் வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஏப்ரல் சொல்றோமா இல்லையா வருஷம் அவ்வளோதான் சொல்றோம் இல்லைங்களா நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி அப்படிதான் சொல்றோம் இல்லைங்க மாசம் சொல்றோமா அப்படிதான் டூ பிசி ஒரு பிசி அக்டோபர் கொஞ்சம் பின்னாடி போனா என்னங்க டூ பிசி தான் வரும் இல்லைங்களா சரி இது பாத்தீங்களா அப்ப தீர்க்கு தரிசனத்தின் வருஷம் எப்படி படிக்கும் கலக்கணக்கம் இல்லைங்களா சரி இது வந்துட்டு அந்த காலக்கணத்தில் சிறப்பது சரி இப்ப இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காலக்கணம் என்ன பண்ணல பாக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இது என்னன்னாக்கா புறஜாத்திகளின் காலக்கணம் இல்லைங்களா புறஜாத்திகளுக்கு தேவன் பூலோகத்துல ஆண்டு கொள்றதுக்கு கணக்கு கொடுத்தாராக்கா காலக்கணக்கு கொடுத்தாரானக்கா கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா இங்க கொடுத்திருக்கார் ஏசு கிறிஸ்தார் வசனத்தை படிங்கோ லூக்கா இருபத்தி ஒன்னாவது அறிக்கிறாம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் லூக் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி போர் பட்டய கருத்தினாலே விழுவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் செயற்பட்டு போவார்கள் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் பாத்தீங்களா புறஜாத்திகள் காலம் நிறைவேறவருக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்லுவா அங்கே வருக்கும் எருசலேம் புறஜாத்திகளோட கால் கிளை மிதிக்கப்படும் சொல்ற எருசலேம் மிதிக்கப்படும் சொன்னா தவிர என்னங்க யூதர்கள் சொல்லல எருசலேம் பத்தி பேசுறார் ஏனென்றால் யூதர்கள் சிறைக்கு கொண்டு போவார் அந்த வசத்துல தெளிவா கொடுத்திருக்காரா அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்கும் ஜனங்கள் இல்லையே அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது என்ன எருசலேம் நாடு அந்த நாள் புறஜாத்திகள் நாளே மிதிக்கப்படும் அந்த யூதருடைய நாள்கள் மேலே அந்த நாட்டிற்கு பார்த்தீங்க லேண்ட் அந்த லேண்ட் மேலே புறஜாத்திகள் தான் ஆண்டு கொள்வார்னு சொல்றார் எங்கே ஊருக்கோ ஒரு டைம் பத்தி பேசுறார் புறஜாத்திகள் காலம் புறஜாத்திகள் காலம் இதை எங்கே கொடுத்திருக்காருனாக்கா நீங்க லேவியாகம் போனா அந்த லேவியாகம் இருபத்தி ஆறாவது அடிக்காலத்துல தேவன் இஸ்ரேலுக்கு நியாய பிரமாணத்தை கொடுக்கும் போது என்ன சொன்னாங்கனாக்கா நீங்க நியாய பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலேயே நீங்க நடந்து கொண்டா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை வரும் சொன்னாரு இல்லனாக்கா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குற தண்டனை கொடுக்குறேன் சொன்னார் இல்லைங்களா அது படிங்க ஒரே ஒரு வசனம் லெவிட்டிகஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் என்னங்க எயிட்டீன் படிங்கோ ஆஹ் இவ்விதமாய் நான் உங்களுக்கு செய்தோம் இன்னும் நீங்கள் எனக்கு செவிக்கொடாதிருந்தால் உங்கள் பாவம் நிமித்தம் ஏழத்தனையாக தண்டித்து சொல்றாரு அதே வார்த்தை இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்றாரு ஏழத்தனையாக 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 இது இங்கிலீஷ்ல படிச்சு என்ன கொடுத்திருக்கா தெரியுங்களா ஆஹ் செவன் டைம்ஸ் வரும் இங்கிலீஷ்ல இருக்குதுங்களா முதன் முதல் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பைபிள் இருக்குதுங்களா படிப்பீங்களா என்னங்க <laughs> 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 எங்க கொடுத்திருக்கார் தானியலை கொடுத்திருக்கா பிறகு தானியல் ஏழாவது அறிக்கராம் 
இருபத்தி அஞ்சாம் வசனம் படிக்கும் போது இங்கிலீஷ் படிக்கும் போது டேனியல் செவன் டுவெண்ட்டி படிக்கும் போது டேனியல் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருதா ஆமா வருதா இங்கிலீஷ்ல படிக்கும் போது டேனியல் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆ அப்புறம் வர பாருங்க டேனியல் ஹீ ஷால் ஸ்பீக் ப்ராம்பஸ் வேர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த மோஸ்ட் ஐ ஷால் பர்சிக்யூட் த சைன்ஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஐ அண்ட் ஷால் இன்டென்ட் டு சேஞ்ச் டைம்ஸ் அண்ட் லா தென் த சைன்ஸ் ஷால் பி கிவன் இன் டு ஹிஸ் ஹேண்ட் for a time and times and half a time athingla time times and half a time tamile padcha kaalam kaalangalum are kaalam oppu kodukapadum nu solran illingla inda kaalatha patti yerkenave na kristha enanga anti christ class la illingla enanga ha enanga anti christ class la padichirukra illingla idha veli padathala kuda kuduthirukara 12th adhikaram 6th vasanam 12th vasanam adhikaram 14th vasanam வெளிப்படுத்தல பதிமூணாவது அறிக்கிற அஞ்சாம் வருஷத்தை ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா சேம் கணக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு கொடுத்திருக்காரோ இல்லைங்களா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆனாக்கா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி என்னங்க நாள்கள் இல்லைனாக்கா நாற்பத்தி ரெண்டு மாசங்கள் என்றாங்க நமக்கு நமக்கு ரொம்ப கிளியராக கொடுத்திருக்காரு நீங்கள் நினைச்சு இல்லையா ஒரே கலந்துதான் பேசுறது இல்லைங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியாது இது பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல போறது இல்லை முக்கியமான பாயிண்ட் வந்துடலாம் இல்லைங்களா எப்படி கிராஸ் செக் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி ரெண்ணூத்தி அறுபத்தி நாலுகள்னு நாற்பத்தி ரெண்டு மாசத்துல நீங்க டிவைட் பண்ணா ஒரு மாசத்துக்கு முப்பத்தி நாலு கணக்கு என்னங்கோ நமக்கு போறோம் அப்ப ஒரு மாசத்துக்கே முப்பத்தி நாலு அதுக்கா பதினெண்டு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆயிடுச்சு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலுகள் ஆயிடுச்சு இது பிப்ளிக்கல் கேலண்டர் பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாட்கள் இது சூரியத்தின் அடிப்படையிலும் இல்ல சந்திரத்தின் அடிப்படையிலும் இல்ல ரெண்டு ஒரு அடிப்படையில் இருக்கிற ஆவரேஜ் தான் பைபிள் எடுத்திருக்கா தேவன் தேவன் நல்லா தெரியும் ஒரு காலத்துல என்னங்க சூரியனை வச்சுட்டு கல்கட் பண்றார் ஒரு காலத்துல சந்திரனை வச்சுட்டு கல்கட் பண்றதுனால தேவன் பிப்ளிக்கல் இயர் வந்து ஆவரேஜ் அப்ப போத்து தான் எடுத்திருக்காரு அதனால இது உலகத்தின் கால கணக்கு கரெக்டா என்னங்க மேட்ச் ஆகும் சரி இப்ப நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வந்துடலாம் அங்க என்ன சொல்லிட்டாருனாக்கா என்னங்கோ எவ்வளவு வருஷங்கள் தண்டனை கொடுக்கற ஏழத்தனையாக ஏழு வருஷங்கள் என்ன பண்ற உனக்கு தண்டனை கொடுக்க சொல்லாதீங்களா அங்க நீங்க வசனத்தை படிச்சா அந்த லேவியாகம் இருபத்தி அதிகார இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல கடைசிலே அந்த பெனால்டியோடைய முடிவு என்ன சொல்றனாக்கா நீ அந்த தண்டனை கொடுக்கும் போதோ உங்களுடைய நாட்டு பாலாயிருக்க போதும் சொல்றாங்க அந்த வசனம் மொத்தம் படிச்சிடலாம் லெவிட்டிகஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் படிங்க தயவு செஞ்சு யாரா நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்தில் இருக்கும் போது தேசமானது பாலாய் கிடக்கிற நாளெல்லாம் தன் ஓய்வு நாட்களை திறமையமாய் அனுபவிக்கட்டும் நீங்க தேசமா தேசத்தை விட்டு போறீங்களே அப்போ உங்களுடைய தேசம் என்னங்க ஓய்வு இருக்கிற நாள்கள் அல்ல ரம்மியமாக அனுபவிக்கும் சொல்லிட்டாரு அப்புறமா அப்பொழுது தேசம் ஓய்வடைந்து ஒருத்தான அப்படின்றால் ஏழு வருஷம் பண்ணக்கா ஏழு வருஷத்தை என்னங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலுல மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலுகள் வரும் சரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலுனாக்கா தீர்க்க தசைக்கு ஒரு வருஷத்தின் கணக்கு போட்டா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி வருஷங்கள் வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரும் சரி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எப்பத்துல இருந்து எடுக்கணும் ஆனாக்கா பார்த்தா 
என்னங்க எப்போ நீங்க நீங்க பாடா இருக்க படுவீங்களோ அப்போ பூமியை ஓய்வெடுக்கும் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த வருஷத்திலேருந்தே அப்படி என்றால் பாபிலோனுக்கு எப்போ சிறை போனாரோ அந்த ஆறுநூத்தி ஆறோ என்னங்க கீமோல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி வருஷங்களை கணக்கு எடுத்தா நமக்கு எங்க வரும்னாக்கா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நூத்தி பதினால் கிபி வரும் இல்லைங்களா சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல என்ன ஆயிடுச்சு யாருக்க தெரியுங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிருக்கிற கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க என்னங்க பிரிட்டிஷ் ஸ்கேல அப்பதான் வந்துச்சு அத வந்ததுனாலே அந்த நிலத்தை யூதர்களுக்கு என்ன பண்ணா தெரியுங்களா கொடுத்தார் இது எப்படி கொடுத்தார் எதுக்காக கொடுத்தார் இதெல்லாம் டீட்டெயில் என்ன பண்ணலாம் டியூஸ்டே அங்கே பார்க்கலாம் யூதர்களை பத்தி ஒரு கிளாஸே இருக்கும் இஸ்ரேல் எப்படி சுதந்திரம் வந்துச்சு அதுக்கும் நைன்டீன் ஃபோர்டீங்க என்ன சம்பந்தம் என்ன பண்ணலாம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதனால நைன்டீன் ஃபோர்டீன் கூட முதலாவது உலக போர் இது பைபிளே கொடுத்திருக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இல்லைங்களா எப்படி டானியல் ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு டேனியல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிடிக்கும் டேனியல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் திருமண பத்தா லைன்ல இருக்கீங்களா படிங்க படிங்க டேனியல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் படிங்க நாட்களிலே என்னங்க <laughs> 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 அதுதான் ரோமர்ல இருக்கிற ராஜ்யம் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் இது ஒவ்வொரு வாட்டி அடிச்சிச்சு பாருங்க அதுதான் நைன்டீன் போர்டீன்ல வந்து அடிச்சது என்னங்க ஏசு கிருஷ்ணன் ரெண்டாவது வரைக்கும் வந்தாரு வந்து நைன்டீன் போர்டீன்ல தான் என்ன பண்ணாரு இப்ப அடிச்சாரு அடிச்ச உடனே அந்த சிலை அப்படியே விடுதிச்சு த வேர்ல்டு பவர்ஸ் கிராஷ் டவுன் வென் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் பாத்தீங்களா ப்ராபசி பக்கா ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு பாத்தீங்களா அங்கேருந்து இந்த அந்த கல் என்ன பண்ணிச்சு மோதி கிருதிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு பாருங்க பட்டா 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 பட்டான்னு இல்லைங்களா எப்படி ஆச்சு அந்த ஒரு சிலை எல்லாம் கம்ப்ளீட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே நுரக்கப்பட்டுச்சு பெரிய காத்து வந்து அந்த என்னங்க அந்த சிலை இல்லாத படிக்கே பண்ணிச்சு இதுதான் இப்ப நாங்க இருக்கிற சூழ்நிலை காத்து வீசி கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா எல்லா நாட்கள் அப்படியே என்னங்க அப்படியே அடிச்சு 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 வீக் பண்ணினே இருக்கிறார் இன்னைக்கு எதனா ஒரு நாட்டுக்கு பவுர் இருக்குதா USSR, America, China, no country has got power. முதலாவது உலக போர்ல அடிச்சார் பாருங்க பெரிய அடி ரெண்டாவது உலக போர்ல அடிச்சா பாருங்க இன்னொரு அடி இன்னும் மூன்றாவது உலக போர் தான் கடைசி அடி கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் கொலாப்ஸ் ஆயிடும் அதனாலே இது நைன்டீன் போர்டீன் பிப்ளிக்கல் ப்ராபசி இதனால யாருக்கு தான் பெனிஃபிட் ஆனாக்கா யூதருக்கு தான் அது வச்சுட்டு தான் யூதர்கள் என்ன பண்ண தெரியுங்களா நம்முடைய நாட்டு உருவாக்கியிருக்கார் இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் என்ன பண்ணலாம் வரப்போகிற ட்யூஸ்டே என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ எதனா ஒரு கேள்வி இருந்தால் எதனா டவுட்